কেন ভেস্তে যাব আল্লাহর ইচ্ছা নবীর সুপারিশে হোসেনের সুপারিশে নাকি পুণ্যের জুড়ে সীমার কেন ব্যস্ত যাবে বর্তমান রূপে নামাজ না পড়ে অন্য নবীরা কিভাবে ব্যস্ত যাবে এটা প্রশ্ন একজন করেছেন এক জায়গাতে আমি প্রশ্নগুলোকে সংগ্রহ করেছি এখানে আলোচনা করছি ধারাবাহিকভাবে যে কত শ্যালো চিন্তা থেকে যে মানুষ প্রশ্ন করে এটা হচ্ছে যে আসলে রিলিজিয়ান সম্পর্কে মোর স্পেসিফিকলি ইসলাম সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা না থাকার জন্যে তো কেউ কারো সঠিক ধারণা নাই সেই জন্য তাকে দুইটা শক্ত কথা বলা বকা দেওয়া এটা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু যারা আসলে বুঝতে চায় অনেক লোকেরা বুঝতে চায় আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের এবং সোশ্যাল কালচারের নানা ধরনের ঘাটতির কারণে অনেক আগ্রহী লোকেরাও কিন্তু অনেক বেসিক জ্ঞানে তাদের ঘাটতি থাকে এবং বর্তমান সময় যেহেতু এক ধরনের ভোগ বাদারে গিয়ে তুমি ক্যারিয়ার করো তারপরে তুমি ভোগ বিলাসে থাকো ইন্টেলেকচুয়ালি মানুষজন খুবই দুর্বল তো যখন কেউ একটা ইনকুইজিটিভনেসের কারণে কিছু একটা জানতে চায় নানা সংকোচের কারণে সে আর এটা জানতে পারে না ঠিক সেই ধরনের লোকদের জন্য আমি প্রশ্নটাকে এন্টারটেন করছি সেটা হচ্ছে যে আসলে এই সৎকর্ম বা সবের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তালা মানুষকে ব্যস্ত দান করবেন এবং এই সৎকর্ম কিভাবে হবে সেটা আল্লাহই ঠিক করবেন তো এখন এই তাহলে এই এভাবে নামাজ পড়ে না এভাবে রোজা রাখে না তাহলে কিভাবে তারা তুমি এদিকে বসলে তাহলে আমাদের সুবিধা হয় হ্যাঁ মানে আল্লাহ তালা কিভাবে দিবেন এখানে আল্লাহ ধারণাটাকে একটা কেনা বাঁচার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে যে ও তো এইভাবে করে এই মার্কেট থেকে কিনে নেয় তাহলে জিনিসটা কি হইলো বা এই জিনিসটাই নেয় নেয় সেটা কিভাবে হইলো আমরা নামাজের কথাই ধরি নামাজের পূর্বশর্ত কি তাহারাত তো তাহারাতের পদ্ধতি কি স্বাভাবিকভাবে পানি থাকলে গোসল অজু এর মাধ্যমে যদি না থাকে তাহলে তায়ম তাহলে তায়মের মাধ্যমে কি হয় ধুইয়া যেটা পরিষ্কার করা হয় তায়মের মধ্যে সেখানে আরও ধুলা জমে যায় তাই না তাহলে সে সেটা কিভাবে সঠিক হইল আসলে হায়ার অথরিটি আমাদের জন্য যেভাবে করেছেন সেটা মেনে নেওয়াটা হচ্ছে আমাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত কাজ যে কোনো বিষয়ে আমরা অথরিটিকে মানি এবং অথরিটি আমাদেরকে যেটা বলে সেটাই মানি যেমন আমরা ফিলোসফিতে বলি যে অভিজ্ঞতাবাদ দের কথা যারা বলে যে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাকে যেটা দেয় সেটাই সঠিক তো ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে ট্রাস্ট ওয়ার্ডি মনে করে অ্যাকসেপ্টেবল মনে করে তখন সেটা তার জন্য সোর্স অফ নলেজ হয়ে ওঠে তাহলে যে বিষয়ে আমি যেটাকে অথরিটি মনে করব সেটা আমাকে যেটা ভেবে বলে সেভাবেই আমি করব তাহলে এখন বলতে পারে যে তাহলে এই পাপ পুণ্যের ধারণাটাই কেন মনে করো পাপ পুণ্যের কোনো ধারণাই থাকলো না কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এটা ইন্ট্রেন্সিক সেন্স অফ মোরালিটি কাজ করে না কথার কথা দুনিয়া জোড়া সব লোকেরা মনে করে মার্ডার অফ ইনোসেন্ট পারসন ইজ ব্যাড রেপ ইজ ব্যাড স্টিলিং ইজ ব্যাড ওকে তারপরে আরও এই জিনিসগুলো ভালো এই জিনিসগুলো খারাপ এটা মানুষ মনে করে তো মানুষের এই যে ইন্ট্রেন্সিক যে সেন্স অফ মোরালিটি এটা কেন আমরা যদি পাপ পূর্ণ বাদ দিয়ে এটা চলে আসবে না আসলে হাদিসে বলা হচ্ছে যে পূর্ণ হচ্ছে সেটা যেটা তোমার তোমার ভিতর থেকে তোমার কাছে তুমি আনন্দিত হও একজন বলতে পারে যে একজন সিরিয়াল কিলার তার কাছে তো মানে হত্যা করতেই ভালো লাগে হুম কিন্তু সে সিরিয়াল কিলারও যদি কোনো সময়ে সে যদি তার বিবেককে প্রশ্ন করে তার বিবেককে কিন্তু তাকে বলবে যে আসলে কিলিংটা কিন্তু খারাপ হ্যাঁ সুতরাং আমরা এই যেটাকে আমরা ভালো বা মন্দ বলি মরাল সেন্সে কেন কোনটা ভালো হবে কোনটা মন্দ হবে কীভাবে কিন্তু আমি বলবো যে এই যে ভেরি সেন্স অফ গুডনেস অ্যান্ড ব্যাডনেস এই জিনিসটাতে একটা রিলিজিয়াস ভার্সন হচ্ছে পাপপূর্ণ এবং এই পাপপূর্ণ আল্লাহ তালা যেভাবে বলবেন আমরা সেভাবেই সেটাকে গ্রহণ করব ইন দোজ কেসেস যেখানে আসলে ব্যাপারগুলো আমা আমি ডিটারমিন করার মতো না তাহলে আমি তোমার উপকার করব সেখানে এটা একই সাথে ভালো একই সাথে পূর্ণ তাহলে আমি যখন এবাদত করি এইটা আমার কাছে একটা পুণ্যের ব্যাপার এবং পুণ্যটা করা অর্থ এটা ভালো যেমন আমি যদি এখন নামাজ না পড়ে যদি একজন নন মুসলিম হিন্দু হয় সে পূজা অর্চনা করবে একজন নাস্তিক হলে সে কিছুই করবে না তাহলে এইটা মূলত পুণ্যের ব্যাপার যদিও ইন ব্রড সেন্স সকল ভালোই পুণ্য কিন্তু আমরা পুণ্য বলি সেই ভালোগুলাকে ভালো সেই ক্যাটাগরিগুলাকে যেগুলো হচ্ছে যে ডিভাইন অথরিটির সাথে রিলেটেড 
এরপরে তিনি প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ যদি নবীর সুপারিশ গ্রহণ করেন তাহলে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন কিভাবে যেখানে কোরআন শুভ আল্লাহ তালা বলছে যে আমি ইচ্ছা করি এটা আমি ইচ্ছা করি ওইটা এর ব্যাখ্যা কি তাহলে নির্বাহী প্রধান কে আসলে নবীর ইচ্ছা যদি করে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছা কোথায় গেল তা আল্লাহরই ইচ্ছা থাকবে কেন এই প্রশ্নটা ফলো আপ প্রশ্ন হইতে পারে না তাহলে তো কোনো জবাব নেই আল্লাহ তালা ইচ্ছা হবে কেন এই প্রশ্নের উত্তর আমরা এর আগেও বলেছি যে আসলে এটা আমাদের জন্য একটা ইন অ্যাক্সেসেবল এবং ক্যাটাগরি মিস্টেক কোয়েশ্চেন কারণ আমরা আমাদের যে সত্তা সেই সত্তার আলোকে আমরা অ্যাপসলিউট কোনো এন্টিটির কোনো কিছু নিয়ে আমরা এনগেজ হতে পারি না ইভেন আমরা যদি খোদার কথা বাদও দেই প্রকৃতি কেন এরকম কেন অন্য রকম নয় কেন এই নিয়মগুলো কেন অন্য অন্য নিয়ম নয় এটার কোনো উত্তর কিন্তু স্টিফেন হকিংয়ের কাছেও নাই রিচার্ড ডকিংসের কাছেও নাই বিকজ এটা কেন গ্র্যাভিটেশন ফোর্স কাজ করে গ্র্যাভিটেশন ফোর্স কীভাবে কাজ করে এটা সায়েন্সের বিষয় কেন কাজ করে এই কেন তো তার ব্যাপার নেই কেন নিয়ে আমরা ফিলোসফি ডিল করি ডিল করতে গিয়ে নানা ধরনের উত্তর হইতে পারে তার একটা উত্তর হচ্ছে যে যে বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এন্টিটি আছে সেই এন্টিটি এখন এই গড এখন এই গডের সাথে জগতের সম্পর্ক করি সেগুলো নিয়ে নানা ধরনের হতে পারে মনোতিজম পলিথিজম ডেইজম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে আমরা এক ধরনের সিস্টেমকে বিলিভ করি এটাকে আমরা বলি যে মনোথিজম ইসলাম তাহিদের যেটা ইয়ে সেই অনুসারে আল্লাহ আমাদের জন্য ওই ব্যবস্থাগুলো করেছেন এবং সকল সকল কিছুই আমাদের জন্য তৈরি করেছেন ইন দ্য সেন্স যে আমরা সেটা একটা গুড ম্যানেজমেন্ট করব মানে খলিফা হিসেবে আল্লাহর মানে সুপেরিয়র টু এনিথিং এলস সকল আশাফুল মাকরুকাত বলতে যেটা বোঝায় সেটা এবং এই আমাদের দিক থেকে যদি আমরা পুরো ব্যাপারটাকে দেখি তাহলে দেখি আমাদের গাইডেন্সের জন্য আল্লাহ তালা নবী পাঠিয়েছেন এবং নবী আমাদেরকে যেটা বলেন এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম কয়েক বছর আগে বাহিরে যে নবী আমাদেরকে যে গাইডেন্সের কথা বলেন সেই গাইডেন্সগুলো আমরা নবী না আসলো আমাদের অন্তরের ভিতরের প্রেরণা থেকেও আমরা ফিল করি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেও পাই নবী এসে এটাকে আমাদেরকে সিস্টেমাইজ করেন হ্যাঁ এই জিনিসটা হচ্ছে এরকম এভাবে করে এ করেন এবং নবী যখন সুপারিশ করে সেটার মাধ্যমে সেজন্য আল্লাহ তালা গ্রহণ করেন ব্যাপারটা সেরকম নয় সুপারিশ সঙ্গত করানোর আয়াতগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখি আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না সুপারিশের বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহ যাকে যেটেছে সেটাভাবে দিবেন ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ তালা কাউকে সম্মানিত করেন এই একটা ব্যবস্থা বা নিজাম আল্লাহ তালা কায়েম করেছেন এরপরও যদি আমাদের শম্ভুনাথ মজুমদার প্রশ্ন করে আল্লাহ তালা এটা কেন করেছেন আমি বারবার করে বলছি এটা আমাদেরকে কিন্তু মানে অন্টোলজি অফ গড এর ডিসকাশনে এনগেজ করে এবং ইফ গড ডাজ এক্সিস্ট ইফ আই এম নট গড ইউ আর নট গড অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য অন্টোলজি অফ গড দেন সিম্পলি ইট ইজ এ ক্যাটাগরি মিস্টেক আপনার সাথে পার্টিকুলার এন্টিটি হিসাবে আপনার সাথে অ্যাবসলিউট কোনো পসিবল এন্টিটি লাইক গড এটার একমাত্র অন্টোলজি হবে যে from your side to accept the entity and to deal the very way the absolute uh, you know manages you the absolute allows you to do anything etai hocche je ekmatro ie ekhon apni phakar moddhe lab dile keno apni niche porben karon gravitation apnake tending nei jay ekjon bigyan badi hishebe apnader kache jemon seta uttor nai temni allah taala keno এই পাপপূর্ণ ব্যস্ত দুজকের দুনিয়া তৈরি করলেন সেটা আমাদের কাছে উত্তর নাই তবে যারা এই প্রশ্নগুলো তৈরি করে তারা একটা ফ্ল্যাট ওয়ার্ল্ডের কল্পনা করে করে বাট ওয়ার্ল্ড ইজ নট ফ্ল্যাট ইট ইজ হায়ারিক্যাল ইট ইজ সিক্লিক্যাল এবং এইটা এখানে কতগুলো চেইন কাজ করে চেইন অফ এক্সিস্টেন্স চেইন অফ ফুড সিস্টেমের মতো তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা কোনো কারো যখন সুপারিশ গ্রহণ করি তখন আমরা তাকে একটা সম্মানিত করি কেউ যদি বলে তাহলে সম্মান কেন হইল তাহলে তাকে প্রশ্ন করছে যে তুমি কেন হইলা হ্যাঁ সে যদি বলে যে না এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই তবে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই এটা বলার জন্য তোমার আসলে হওয়াটা জরুরি ছিল ছিল হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আমরা এই ক্লিপের মধ্যে আলোচনা করে ফেলি যারা কোনো দিন ইসলামের দাওয়াত পায়নি কোনো অপরাধ করেনি তারা কেন ব্যস্ত যাবে না গোলাম আজম কোনো না কোনো দিন বেহেস্তে প্রবেশ করবে মুসলিম বলে অথচ মাথার তেরাসে প্রবেশ করবেন না মুসলিম বলে এটা কি ন্যায় বিচার 
আচ্ছা তো এটাও ইসলাম সম্পর্কে অনেকের অজ্ঞতার কারণে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে এখানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে যে ইসলামী শরিয়ার সাথে পরিচিত না তার উপরে কিন্তু ইসলামী শরিয়া প্রযোজ্য না এখন এই শরিয়া নামক ইসলামের যে প্র্যাকটিক্যাল দিক এটার বাইরে আরেকটা দিক আছে সরব সেটা হচ্ছে কি তার যে কনসেপচুয়াল দিকটা যেটাকে আমরা ইমানের দিক বলি তো কারো যদি এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয় তার লাইফ এবং রিয়েলিটি দিয়ে যে দেয়ার মাস্ট বি ওয়ান গড অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি অ্যানাদার লাইফ অ্যান্ড গড আমাদেরকে কোনো না কোনো ওয়েতে একটা গাইড করছেন আমরা যদি একটা ন্যাচারাল লাইফ মেনটেন করি এরকম ইসলামের যে কোর যে বিলিভ এটা যদি সে কোনোভাবে যদি সে অর্জন করে তার কাছে ইসলামের শরীরে যদি না পৌঁছে অর্থাৎ কাফের বল হয় কাকে যে এটাকে অস্বীকার করেছে এমনকি ফকির এতটাও বলেছে যে কেউ যদি কোনো জেনুইন কোয়েশ্চেন করেছে উত্তরদাতা সেটা প্রপারলি আনসার করতে পারে নাই সে কিন্তু আল্লাহ তালার ক্ষমতা ক্ষমার আওতার মতো আসবে হ্যাঁ তাহলে যারা ইসলামের মানে এইটা হলো দুইটা দিকে তাহলে একটা হলো ইসলামের শরিয়া এইটা এইটা হলো যে তোমার জানা সাপেক্ষে ইভেন মুসলমান হওয়ার পরও তুমি যদি শরিয়ার কোনো কিছু না জানো সেটা কিন্তু তোমার উপর প্রযোজ্য হবে না ইভেন শরিয়ার নাজিল হওয়া কমপ্লিট হওয়ার আগে যাদের এনতে গেল হয়েছে তাদেরও কিন্তু কোনো না জাতের সমস্যা না কিন্তু ওই যে কনসেপচুয়াল যে ফিলোসফিক্যাল যে ইয়েগুলা মেটাফিজিক্যাল যে অ্যাপেস্টেমোলজিক্যাল বিষয়গুলো ওগুলোর মধ্যে তাকে কিন্তু পৌঁছতে হবে করে সেজন্য তাকে যে ডিক্লেয়ার করে নিজেকে আইডেন্টিটি আনতে হবে কোনো কথা না যদি সে ওই পর্যায়ে মানে রিমোটে থাকার কারণে না হয় এরপরে আসো যে যারা ই মানের ঘোষণা দিয়েছে তারা তো মানে অন্যায় করলে সেটা দোজকে শাস্তি পাওয়ার পরে বেসতে যাবে কিন্তু যারা ইমান আনা নেই তারা সরাসরি দোজকে যাবে এবং সেখানেই থাকবে উদাহরণ হিসেবে এখানে মাদার তেরাসার কথা নিয়ে আসা হয়েছে আমি একটা আলোচনা সাত আট বছর আগে করেছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম যে নাস্তিকেরা কেন ভালো মানুষ হতে পারে না তো আমি কথা কথা আমি যদি বলি সুইসাইড করা খারাপ এমন হইতে পারে যে আমি সবার উপকার করে তারপর নিজেকে সুইসাইড করলাম তাই না এমন হইতে পারে যে আমি সবার কাজগুলো সেরে নিজেকে নিজে ওই যে সেলফ হার্ম যেটা বলে সেটা করলাম আমি তো কাউকে কিছু করি নেই তাহলে এই কাজটা কেন খারাপ হবে আমি এমন একটা কিছু করলাম যেটা দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হলো না আমি আমার ক্ষতি করলাম তাহলে আমি ভালো মানুষ হইলাম কিন্তু অন্যদের দৃষ্টিতে যেহেতু তাদের উপকার হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের দৃষ্টিতে আমি ভালো মানুষ কিন্তু সত্যিকারের ভালো মানুষ হচ্ছে সে যে নিজের আইডেন্টিটি এবং নিজের এক্সিস্টেন্সের প্রশ্নটাকে সে প্রপারলি সলভ করতে চেয়েছে এবং পেরেছে এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে কেউ হয়তো চাইছে সে পারে নাই হ্যাঁ সেটা আমরা এই আমাদের যে কমন গ্রাউন্ড অফ যে র্যাশনালিটি সেটা অনুসারে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না কারণ কেউ যদি বলে যে আমি এক্সিস্টেন্সের উত্তর পাইতে চেয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে যেন আমরা কতগুলো বস্তু আমরা কোনো কিছুই নয় সুতরাং এইটা আমি মনে করেছি আমার বুঝজ্ঞান অনুসারে কিন্তু আল্লাহ তালা মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছে সে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত হোক বা না হোক সে গুহায় দিয়ে থাকুক অথবা প্রাসাদে থাকুক সে তো এটা বুঝবে যে কোনো কিছু কোনো কিছু ছাড়া হয় না তাহলে এই জগৎটা যে অস্তিত্বে আসছে আমি যে আসছি আমার একজন ষষ্ঠা আছে এই কমন লজিকটা সে যদি গ্রহণ করতে না পারে নিজের এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়েশ্চেনগুলোকে সে যদি প্রপারলি সলভ করতে না পারে আমরা কখনোই তাকে ইন্ট্রিনজিক্যালি ভালো মানুষ আমাদের জন্য ভালো মানুষ আমাদের উপকার করেছেন হতে পারে না হতে পারে না যারা চোর ডাকা তারা তাদের এলাকার লোকদের অনেকে উপকার করে কিন্তু অন্যদের ক্ষতি করে করে তো তাহলে আমি যদি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হই আর আমি যদি মনে করি যে আমি কতগুলো ডাস্টের সমন্বয় ছাড়া কোনো কিছুই নয় তাহলে কি হলো আমি একটা সেলফ হার্ম করার মতো সেলফ মানে মানে ডিসইন্টিগ্রেশন করার মতো একটা ব্যাপার করলাম না সুতরাং এই ইসলামে বলা হয়েছে যে না তোমাকে অবশ্যই তোমার এই জন্য আমাকে আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল আমাদের একজন সহকর্মী যে ইসলাম শরিয়ার মাধ্যমে যা করতে চায় মানে বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বিভিন্নভাবে সেগুলো তো করা সম্ভব তাহলে ইসলামের মূল কন্ট্রিবিউশনটা কোন জায়গায় আমি ওনাকে বলেছিলাম যে ইসলামের মূল কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে যে ইসলাম মানুষকে একটা মেটাফিজিক্স দিছে তাহিদ বলতাম না যেটা সঙ্গে বলি যে এই জিনিসটা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না এবং ওই ভালোগুলোকে আপনি আলাদা আলাদাভাবে পাবেন সকল ভালো একসাথে মিলে পুরো অঙ্কটা আপনি মিলাইতে পারেন যদি আপনি ইসলামকে প্রপারলি অ্যাকসেপ্ট করেন পরবর্তী প্রশ্নটা সেরকম যে বিধর্মী শিশুরা কেন 
মুসলমান শিশুদের মতো বেহস্তে পাবে না শিশুরা কি নিষ্পাপ নয় বিধর্মী শিশুরা দু জায়গায় যাবে এরকম বর্ণনা কোনো হাদিসের মধ্যে আছে বলে আমি পেয়েছি আবার এরকম বর্ণনাও পেয়েছি যে শিশুরা নিষ্পাপ তারা সবাই ব্যস্তে যাবে তো আপনি যদি হাদিসের বর্ণনা হিসেবে যদি এটা নেন যে বিধর্মী শিশুরা দু জায়গায় যাবে কেন যাবে তারা তো নিষ্পাপ তাহলে আপনার ওই হাদিসের বর্ণনাটা আপনার কীভাবে করবেন সেই জন্য হাদিসের শাস্ত্রের যে অধ্যয়ন সেটার একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম অনুসারে যদি আমরা দেখি বা যে কোনো ইয়াতে যে যে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি যে এইটা হলো প্রধান মত তো এখন একজন নাস্তিকের কাছে এ ধরনের কোনো হাদিস সে যদি কোথাও পেয়ে থাকে সেটার মতামত হইতে পারে এবং আর একজন আস্তিকের কাছে যেটা আমার কমন গ্রাউন্ড অফ র্যাশনালিটিতে কনসিস্ট করে সেটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে তাহলে এক একটা সম্পূরক প্রশ্ন আসতে পারে হাদিসের মধ্যে এরকম কন্ট্রোডিক্টরি বর্ণনা কেন আসলে হাদিস হচ্ছে একটা শাস্ত্র যেখানে রাসুল এটা বলেছেন বলে অন এন এভারেজ আমরা ছয়টা প্রজন্ম পরে এই এটা মূল হাদিসের গ্রন্থগুলোকে লেখা হয়েছে সুতরাং হইতে পারে যে কথাটা মাঝখানে কোনো ভুল হয়েছে কোনো চেইন হয়েছে সেই জন্য আমরা যখন ইসলামকে বুঝতে যাব তখন আমাদের ওই মেথডোলজিটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটা কোরআনের সাথে কনসিস্টেন্ট কিনা এবং এটা মুসলিমদের জেনারেল যে কনসেপ্ট এবং প্র্যাকটিস সেটার সাথে কনসিস্টেন্ট কিনা আর কি হ্যাঁ আর এটাকে কেউ যদি ইসলামের একটা ইনকনসিস্টেন্সি হিসেবে ধরে নেয় তাদের কাছে আমার ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন যে এই এই হাদিসটা হাদিসের কিতাবের মধ্যে রেখলে ইসলাম ডিফেমড হবে অথবা কারো দ্বারা ক্যান্সেলড হবে এটা কি মহাদিসরা বোঝেন নাই তারা তাহলে হাদিসটা কেন সংক্রমণ করেছেন তারা তো এগুলোকে বাদ দেওয়ার কথা ইসলামকে একদম ঠিক করে প্রমাণ করার জন্য সুতরাং আপনারা যারা তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধির পক্ষ নিয়ে এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছেন আপনাদের কাছে এটা একটা প্রশ্ন যে আসলে কেন তারা এগুলোকে সংকলন করেছেন তার মানে আপনি এমন একটা কিছুর অথেন্টিসিটির ভিত্তিতে এমন একটা কিছুকে ক্যান্সেল করছেন যেটা হচ্ছে মূলত সেই জিনিসটাই সেই জন্য আমি বলবো যে এগুলো নিয়ে আরও পড়াশোনা করা দরকার আর এরপরে কয়েকটা প্রশ্ন আছে এটা আমরা পরবর্তীতে ক্লিপ আলোচনা করবো